കുടുംബങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹാവന്ദനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരാഴ്ചയിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ അഴിയനും ദൈവന സുസ്തിഷ്പാൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു സവകാശം ഒരുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൻകുറവുകൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു ആ ഈ സൂമിൽ ധാരാളം ആ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആ കൂടുതൽ ആളുകളെയും എനിക്ക് മുഖപരിചയമില്ല ആകെപ്പാടെ അറിയാവുന്ന ആ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി അനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനു ടെൻഷൻ ആ ലണ്ടനിൽ ആയിരിപ്പാൻ ചില വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സഭയിൽ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കുറുപ ചെയ്തു പ്രിയ അനു മുഖാന്തരമാണ് കർത്താവിന് പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഞങ്ങളുടെ സൂ മീറ്റിംഗിലും കടന്നു വന്ന് സുസ്തിഷ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവീ ആലോചന ഞങ്ങളെ പദ്ധതി അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ദാസനെ വീണ്ടും ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിയനെയും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുവാൻ കർത്താവ് കാണിച്ച സന്മനസ്സിനായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്വങ്ങളെ അല്പസമയമായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാകയാൽ ആ വലിയവന്റെ ശക്തിയേറിയ പാതവിടത്തിൽ എന്നെ ആദ്യമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സകല മാനവഭാഗത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹല്ലലിയ നോട്ടീസ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹല്ലലിയ ഓടി വന്ന ഒരു വചനം ഹലലിയ അല്പസമയം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഹലലിയ സൂത്രം നോട്ടീസിന്റെ അതിൽ കണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു ലൂഗത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവനത്തിൽ നിന്നും വിവിധങ്ങളാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധങ്ങളാകുന്ന ദൈവദാസന്മാർ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത ആ ദൈവീയ ആലോചന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ പ്രത്യേക ഈ സൂമോളയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ദൈവം അസാധ്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഹല്ലലിയ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നാം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ദൈവപാതപിടത്തിലായിരിപ്പാൾ സ്വർഗത്തിലെ വലിയവനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തക്കായ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന പറ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കലങ്ങനെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടോ സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ മഹാശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗപിതാവേ ഈ രാത്രിയുടെ നല്ല വിളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല പട്ടണങ്ങളിൽ പല ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുപാതപിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരികയാണ് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ കൂടെ അടിയൻ സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം നിരാത്രി അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ജീവനും ചൈതിനുള്ള ആ വചനം കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക ഭവനങ്ങളിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടുള്ളത് കടന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൻകൃപകൾക്കായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹവും വിടുതലും ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ കർത്താക്കു വേണ്ടി അതിന്റെ കളുപരി കർത്താവെ ഈ സഭയ്ക്ക് കർത്താവെ അവിടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വിടുതലായി തീരുവാൻ കർത്താവ് കുറുമ ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന്റെ തൃക്കരകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കണം യേശു വിൽനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വിൽനാമം അതിപരിശുദ്ധ നാമം വഴുത്തമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ദൈവം എന്നുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ദൈവമായ കർത്താവ് ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടെ പ്രകാശിപ്പിച്ച രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഓർത്ത് അതിൽ കൂടെ അല്പസമയം ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ സ്തോത്രം ദൂതൻ മറിയോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമാണ് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്കും മനുഷ്യന്റെ കണക്കൂട്ടുകൾക്കും അപ്പുറമായി നമ്മോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ നമുക്കത് ഏറ്റെടുക്കുവാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മറിയോടും യഹോ യഹോവയുടെ ദൂതൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറ
ഒട്ടനവധി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൂതൽ പറഞ്ഞ അതേ ആലോചന ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ച ഉണർത്തട്ടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സ്തോത്രം അല്ലറിയ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുകയും നാം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇരമ്പ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ സകല ജലത്തിന്റെ യഹോവയാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ ആളുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൾ മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് സ്തോത്രം ഈ വചന ചിന്തയോടൊപ്പം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ദൈവ പുതിയ ദീപത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ സ്വല്പം സംസാരിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനങ്ങൾ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവിധങ്ങളാകുന്ന നിലകളിൽ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന സാഹചര്യം കൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാട്ടിലുള്ള പ്രകയുണ്ടായി ഈ നോട്ടീസ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ സബ്ജക്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ദൈവാത്മാവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ പ്രേരണ തന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കമായി ഞാൻ അത് സംസാരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് തന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തു എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ബോധ്യമില്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ജീവിത യാത്രകളിൽ നാം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ദൈവമായ പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് സംസാരിച്ചത് നമ്മെ സാക്ഷാൽ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് അത് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്ത് തന്നോടൊപ്പം ചേർത്ത് നടത്തുവാൻ തന്റെ കുടുംബത്തിലാക്കുവാൻ തന്റെ സഭയിലാക്കുവാൻ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു മക്കളാക്കി കൊണ്ടുപോവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ല നല്ലതായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മരിച്ച അവസ്ഥ ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സഹായ അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നു പോകാറുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായി ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കാൻ പോകയാണ് ഒന്ന് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും രണ്ട് ജീവൻ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതുകയും ഹാലലി ആസൂത്രം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവം ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ശക്തരാണ് സ്തോത്രം ഹലലിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ അനവധി സംഭവ ചരിത്രം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നമുക്ക് അറിയുമാണ് പുസ്തകം എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന ചിന്ത ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ടോ സാധിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല എബ്രായ ലേഖനം നമുക്കറിയാമല്ലോ സുപരിചിതമായ വാക്യമാണല്ലോ വിശ്വാസം എന്നതോ കാണി വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്ന് നാം നല്ല ഭംഗിയായി അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഏത് കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതികൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അതിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല എങ്കിലും നാം അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവം തന്റെ പ്
മാനുഷികമായ രീതിയിൽ നിന്റെ ചിന്തയിലും നിന്റെ ഭാവത്തിലും നിന്റെ രൂപത്തിലും നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കഴുകയില്ല എങ്കിലും അല്ലല്ലോ ആ സ്വത്രം ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതോ എനിക്ക് ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയുള്ളൊരു ദൈവമാണെന്ന് ഇന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹല്ലലിയ ഹോ ഹല്ലലിയ സ്ത്രോത്രം അറിയേ നിന്നിൽ ചിലത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കർത്ത അവിശക്തനാണ് ഇന്ന് രാത്രി സൂപോളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആലോചന തന്നാൽ നാം അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ഹല്ലലിയ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് സ്ത്രോത്രം ഹല്ലലുയ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വിശ്വസിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി കർത്താവ് തരും രണ്ട് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ചിന്തകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സ്വല്പം വ്യത്യാസം ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് സ്ത്രോത്രം അല്ലല്ലേ ആ സ്ത്രോത്രം മാനുഷികമായ പല ആലോചനകളും പല നിർദ്ദേശങ്ങളും പല അരുളപ്പാടുകളും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ നാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നാം തന്നെ അത് മാറ്റുവാൽ നാം തയ്യാറായാൽ നാം ഹല്ലലിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ കൂടി ദൈവം ചില അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഹല്ലലിയ സ്വത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്ന ഹല്ലലിയ സ്വരം ചില ചിന്തകളാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ഹല്ലലിയ ഷെയർ ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ത്രോത്രം ദൈവീയ പ്രവർത്തികൾ നാം കാണണമെങ്കിൽ ദൈവീക ആലോചനകൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ നമ്മളിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള ആശ്രയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള സ്ത്രോത്രം അതായത് പലപ്പോഴും ഹലലിയ സ്വരം നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും പല വിഷയങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ഹലലിയ പലപ്പോഴും ഹലലിയ സ്വതന്ത്രം മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുകയും മാനുഷികമാകുന്ന ചിന്തകളിലും ആലോചനകളിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിൽ നമുക്ക് മറുപടി കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവാശ്രയം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അസാധ്യങ്ങളെ മാറ്റി കർത്താവ് സാധ്യമാക്കി തരികയുള്ളൂ സ്ത്രോത്രം നാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരണമെങ്കിൽ നാം വെറും ഒരു വ്യക്തിയായി വെറും ഒരു വിശ്വാസിയായി വെറും ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയായി മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ പിന്നെയോ ദൈവം ചിലത് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചിലത് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു മാനസാന്ത്രം ഒരു രൂപാന്തരം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്ത്രോത്രം ഹല്ലലിയ ദൈവം നമ്മൾ മേൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ നാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഹലലിയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഹല പറ്റാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രത്തിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഹല്ലലിയ സ്വതം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹലലിയ നാം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവണം രണ്ട് നമ്മളിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാൻ തയ്യാറാകണം മൂന്ന് നമ്മളിലുള്ള ദൈവീ ആശ്രയം നാം കൂട്ടണം നാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ചിലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഒരു പുതുക്കം മുഖമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ കൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും സ്ത്രോത്രം ദൈവം ഹല്ലലിയ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ത്രോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ഹല്ലലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി വളരെ പ്ര
പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ വളരെ വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചില അസാധ്യമായ മേഖലകളെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ഹൽ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടാത്ത ചില വിഷയങ്ങളെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ചില പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നാം അതിന് വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരകളിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മൾ ഇത് കൂടെ ചിലത് ചെയ്ത് ഹൈദ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായി ഒരു വിടുതലായി ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയായി നമ്മളിൽ കൂടെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും സ്തോത്രം ഹല്ലലിയ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൈവവചന കേൾവി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമായി തിരുവാൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ മറങ്ങി വരട്ടെ സ്തോത്രം ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ദൈവം നാം വെറും മക്കളായിരിക്കുവാൻ അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളുമായി തിരുവാൽ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനാധാരമായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വേദഭാഗമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയും ധനവാനുമായ സക്കായി എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു വളർച്ചയിൽ കുറുകിയവനാകൊണ്ടും പുരുഷാരൻ നിമിത്തവും കഴിഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം ഇവിടെ സഖായിയെ പറ്റി വളരെ സവിസ്തരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ നന്ദിയായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നത് ഇപ്രകാരമാകണം സ്തോത്രം സഖായി ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലോ ആ ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ച് ജനിച്ച് ഈ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനൊരു ആഗ്രഹം വരികയാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസനിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സൂമോണയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാനോ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനോ നമ്മളിലുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ കൂടെ ദൈവം അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അല്ലല്ലേ ആ സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം വെറും 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 ആളുകളായിട്ട് വെറും മനുഷ്യരായിട്ടല്ല ദൈവം തന്റെ മക്കളായിട്ട് മാറ്റി ഇതാ പുതുക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലല്ലേ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റി വിടുതലിലേക്ക് മാറ്റി ഇതാ ഒരു പ്രത്യേക പദവി തന്ന് നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഹല്ലലിയ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഹല്ലലിയ സക്കായി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്യുവർ എന്നാണ് സ്തോത്രം ഹല്യ അതായത് ശുദ്ധം എന്നുള്ളതാണ് ഹല്യ ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൽ എട്ടാം വാക്കത്തിൽ പറയുന്നു ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലലിയ സ്തോത്രം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടു കൂടെ ആയിരുന്ന സക്കായിയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്ന ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് യേശു കർത്താവിന് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അവന്റെ ശാരീരിക ബലഹീനത അവന്റെ ശാരീരികമായ പ്രശ്ന മുഖാന്തരം അല്ലെ അവൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് അവന് സ്വയമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ അവനെ ഹല്ലലിയ സ്വത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തെ യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഹല്ലലിയ സ്വത്രം ഹല്ലലിയ സ്വത്രം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നമുക്ക് യേശുവിനെ സക്കായിക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വത്രം എന്നാൽ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവന്റെ ശാരീരികമാകുന്ന ഹൈ കുറവായത് കൊണ്ട് പുരുഷാര നിമിത്തം യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയം അവന് ബോധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വസിച്ചു എനിക്ക് യേശു കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ഹല്ലലിയ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലലുയ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒരു ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹലലിയ സ്വത്രം ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം വിശ്വസിക്കുകയും ഹല്ലലിയ അതിനുവേണ്ടി നാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയും തയ്യാറായാൽ ഇതാ ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മളെ ഹലലിയ തേടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഹല്ലലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലിയ ഈ സഖായയുടെ ദൈവവചനം ഈ വചനം എന്റെ
കർത്താവ് എന്നെ നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്റെ അവസ്ഥകൾ നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്റെ രോഗങ്ങൾ എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ഓർത്താവലാദിപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹല്ലലൂയ സ്വത്രം അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലലൂയ എന്നെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം എത്ര മാത്രമുണ്ട് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ സ്വൽപ്പം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഹല്ലലൂയ ഒരൽപ്പം കൂടെ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒൽപ്പം കൂടെ മെച്ചമായ രീതിയിലുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് രാത്രി നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്നിലേ പറഞ്ഞു കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അവന്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അതിന് തടസ്സമെന്ന് തോന്നിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അനുകൂലമല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ നാം വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള ആശ്രയത്തെ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അല്ല ഹല്ലലൂയ സ്വത്രം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവ പ്രവർത്തി വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലലൂയ ഞങ്ങൾ ഹല്ലലൂയ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൈകളെ ഉയർത്തി കടന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ലാത്ത വിഷയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓ ഹല്ലലൂയ വിശ്വസിക്കുമേ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിങ്ങിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹല്ലലൂയ ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുമേലും എല്ലാ വ്യക്തികളുമേലും കർത്താവ് അങ്ങനെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണവനവനവാറ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മ ഇങ്ങനെ ദൂത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഹല്ലലി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഹല്ലലി നാളുകളിൽ പലപ്പോഴും അത് കാണാതിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോയോ ഇല്ല 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 ദൈവം ഇന്നും അസാധ്യകളെ സാധ്യമാക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ നമ്മളിൽ കൂടെ കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഹല്ലലൂയ 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 ഓ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹല്ലലൂയ നാം വെറും ഹല്ലലിയ ഓ ഹല്ലലി വിശ്വാസികളല്ല നാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് ഓ ഹതാണ് ഹല്ലലൂയ സഖയ്യെ പറ്റി യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഹല്ലലൂയ ഓഹ് റബാലൂയ ഹല്ലല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂത് പറയുകയാണ് ഹല്ലലൂയ സക്കായെ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ദൈവത്തെ നീ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിന്റെ പദവി എവിടെയായിരിക്കുന്നു ഇതാ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ സൂമോളയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കർത്താവിനെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ അധികമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഇതാ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഓ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കാൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ മാന്യമായ ഒരു പദവി തന്നു കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വെറുതെ പറ്റുകയില്ല ഇത് സാധാരണ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കുകയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഹല്ലലുവ സക്കായി ചെയ്തതുപോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം മുമ്പോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹല്ലൽ ചുവടുകൾ നാം വിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയ നമ്മൾ കൂടി അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഓ ഒരുപക്ഷെ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞേക്ക ഇത് കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഓ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ ജോലിയുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ പറയാം കയ്യെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഓ ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ നിന്ദിച്ചു കളിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല കുഞ്ഞതി വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ സക്കായി ചെയ്തതുപോലെ ഓ ഹല്ലലൂയ നാം വിശ്വാസത്തിന് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് നാം യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ
ഒന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് അവൻ എടുത്തു രണ്ട് ഇത് അവനെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹല്ലലിയ സ്വതം ചിലത് ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ ഇത് അവൻ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ചില ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ഹല്ലലൂയ സ്വത്രം അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവനത് നഷ്ടമായില്ല ഹല്ലലൂയ അവനത് ഇല്ലാതെ വന്നില്ല പിന്നെയോ അവൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചോ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു നന്മ ഒരു വിടുതൽ ഒരു പദവി അവന് ലഭിച്ചു ഹല്ലലുയ അതുകൊണ്ട് ആ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം ോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നമ്മെ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലൂയ നാം ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ചവരായിരിക്കാം നാം പാരപരമായി വിശ്വാസികളായിരിക്കാം നമ്മുടെ സഭയിൽ അംഗത്വമുള്ളവരായിരിക്കാം എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാകുന്നില്ല ഇതാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ നാം മുമ്പോട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിൽ കൂടെ ഹല്ലലൂയ ഇത് ആ സാധ്യതകളെ കർത്താവ് സാധ്യമാക്കി തരും ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ ഒരിക്കലും സഹായി അങ്ങനെ കരുതിയില്ല ഒരിക്കലും സക്കായി അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതാ അവന്റെ പേര് മാറ്റി അവന്റെ കുടുംബത്തിന് സ്ഥിതി മാറ്റി അവന്റെ അവസ്ഥക്ക് ഭേദം വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പേര് മാറ്റുക മാത്രമല്ല ഓ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറ്റുകമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളാക്കി ഇതാ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓ റബാലവാ ഷൗഡബലവലവൗഡവാ റീവൽ ഖൗഡബലവലവൗഡാവാ ഓ റബാലവൗഡബലവലവാള നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ സാധാരണ ജേർണി കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് രജിസ്ട്രേറ്റിൽ എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മക്കളെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഹല്ലലിയ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒന്നുകൂടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശക്തിയായി മുന്നേറുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ഹല്ലലിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഓ സക്കായി എത്ര ത്യാഗമാണ് സഹിച്ചത് ഓ ഹല്ലലൂയ മറ്റാരും അവനോട് പറയാത്ത വിധത്തിൽ ഇതാ അവൻ കാട്ടത്തിമേൽ കയറി അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഹല്ലലൂയ 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 ഇതാ സക്കായിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ മാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം ഇതാ ഹല്ലലൂയ അവന് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല ഓ ഹല്ലലൂയ അവന് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇതാ അവൻ ഇരിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് വന്നു അവന്റെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലുയ വീട് പറയട്ടെ ഹല്ലലു നാം വിശ്വാസത്തിന് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നാം മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം സേവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥന മധ്യത്തിൽ ഹല്ലലു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം സമവിക്കാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റി നമ്മെ പ്രിയ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് കഴിയും ഹല്ലലൂയ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹലലിയ മാനുഷികമായ ചിന്തകളെ കൊണ്ടും മാനുഷികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ 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 നാം മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെ വെക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഓ റബാലബ റീബൽ ഖൗഡബാലബാവ ഓ ചില ത്യാഗങ്ങളും ചില കഷ്ടപ്പാടുകളും ഓ ചില ചിലവുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഓ ഹല്ലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ പാപനിയായ സ്ത്രീ ഹല്ലലൂയ തന്റെ പക്കലുള്ള തല മൊത്തം ചിലവഴിച്ച് ഇതാ ഹല്ലലു വിശേഷമായ തൈലം ഇതാ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ഓ അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവന്റെ തലമുടി കണ്ട് ചോദി എന്നാൽ ഹല്ലലൂയ അവൾ ചെയ്തത് ഓ ഹല്ലലൂയ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു എന്നാൾ ഹല്ലലു ലോകം ി ഹല്ലലു നിന്ദിക്കുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണോ ഞാൻ ഉള്ള കാലത്തോളം ലോകത്ത് ഉള്ളടത്തോളം കാലം ഇതാ അവളെ പറ്റി പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലവിടുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കളിയാക്കേക്കാം എന്നാൽ ദൈവം അത് നമ്മെ കളക്കൂട്ടുന്ന ദൈവമാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലുയ അതുകൊണ്ടല്ലേ വിധവര രണ്ട് കാശിന്റെ ഓ അത് വലിപ്പ കൊണ്ട് അത് അല്ല അവക്കുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂ
നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ഹലലിയ ഓ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോർമൽ രീതികൾ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ സക്കായി ചെയ്തതുപോലെ ഇതാ ഹലലിയ ഒരു ഹലൽ സറലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നാം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ തന്റെ മക്കളാക്കി അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാക്കി തീർത്ത് ഇതാ ഹല്ലലിയ തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കുവാൻ ഹോ കർത്താവിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി അതാണ് ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവരെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവ മക്കളാവുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അല്ലല്ലോ വെറും പദവി കൊണ്ടല്ല വെറും പേര് കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഖരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലല് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം നമ്മെ ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലിയ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികമായി ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ ഓ ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ നമ്മളെക്കാൾ ഹല്ലലിയ നമ്മളെ കാണുന്നവരെക്കാൾ നമ്മളെ അറിയുന്നവരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തരായി മാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലലൂയ ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ പറയട്ടെ ഹല്ലലൂയ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ നിന്നുകൾ പരിഹാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഹല്ലലിയ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷമല്ലേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമല്ലേ ഓ ഹാ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് രണ്ട് ഹല്ലലിയ സ്വത്രം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലലിയ മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണോ നാം ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് ജീവൻ തരുവാൻ ശക്തനാണ് ചില വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ചില ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഓ എനിക്ക് ഇനി ജീവനില്ല എനിക്ക് ഇനി കഴുകത്തില്ല ഓ നിർജീവമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ജീവൻ തന്നു നമ്മെ സഹായിപ്പാട് കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ചില വിഷയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉയർപ്പ് തന്നു മാനിപ്പാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഓ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഓ ഹല്ലല് നമ്മൾ കൂടെയുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ദേശമൊന്ന് അറിയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തി കണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളൊന്ന് അറിയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലേ ലൂയ്യ നാം കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ ലോകം അറിയട്ടെ ഹല്ലേ ലൂയ്യ നാം നിർജീവമായിരിക്കുവാൻ അല്ല ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ജീവനില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാൻ അല്ല ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ നിർജീവമായിരിക്കുന്നവരെ ജീവൻ തരുവാൻ ഓ ഹല്ലലി അവൻ സമൃദ്ധിയായി തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലലൂയ 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 ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലലൂയ ജീവന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ നടത്തുകയാണ് ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥന മധ്യത്തിൽ ഹല്ലലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കർത്താവ് ജീവൻ തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഓ റബല റീവൽ ഖൗഡവാല വാള മൗഡ കഴിഞ്ഞ ഏറിയ വർഷങ്ങളായി ഹല്ലലൂയ നാം ജീവിച്ചതാണ് എന്നാൽ നമ്മളിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവൻ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജീവനില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ജീവൻ മടക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലൂയ 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 നമ്മുടെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ നമ്മളുള്ള ദുർജീവ അവസ്ഥ മരിച്ച അവസ്ഥ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കറന്നു വന്ന് നമുക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധ അവരോട് പറയുന്നു അല്ലല്ലേ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ജീവിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആത്മീയമായി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി യുവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതാ ഹല്ലലുയ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധ അത്മാവ് സംസാരിക്കുകയാണ് ചിലമേൽ ജീവൻ പകരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഈ യുവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ ചിലർക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ ചില കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ഈ സമയിൽ ദൈവം ജീവൻ തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലലൂയ 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 ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ യേശു കർത്താവ് തയ്യാറാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ലൂക്കോസ് ശേഷം ഏഴാമധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്
അവനെ അടക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോകയാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ ലോകം മൊത്തം വിധി എഴുതി ഓ ഹല്ലലൂയ ലോകം മൊത്തം പറഞ്ഞു ഹല്ലലു ഇതാ വലിയൊരു പുരുഷാരം ഇതോർത്ത് വിലപിക്കുകയാണ് കരകയാണ് എന്നാൽ ഹല്ലലൂയ ആ കരച്ചിലുള്ള മധ്യത്തിൽ ആ നിലവിളിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഹല്ലലൂയ ഇതാ യേശു ആ മൈൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നു ഇതാ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തവരുടെ ഇടത്ത് യേശു കർത്താവ് മടങ്ങി വരികയാണ് ഇത് അവൻ വരുന്നത് വെറുതെയല്ല അവൻ ജീവൻ തരുവാൻ ശക്തനായവനാണ് ഹല്ലലൂയ അവൻ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് ഹല്ലലൂയ മനുഷ്യാവസ്ഥ മാറ്റുവാൻ ഹല്ലലൂയ ഹല്ലൽ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ലോകം പറയുന്നു ഓ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയി നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കയില്ല നിങ്ങളിൽ ജീവനില്ല എന്ന് ലോകം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഹല്ലലെ സാക്ഷാൽ ജീവനായവൻ ഇത് നമ്മെ തേടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലു ും തയ്യാറായാൽ ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് കയറി വന്നു ഇതാ നമ്മളിലേക്ക് ജീവൻ പകരുകയാണ് ഓ റബല വല ഊടവീബൽ ഖൗഡവാല വല ഊടവാലവ ഓ റബാല ഔഷാബാട ലോകം മൊത്തം വിധി എഴുതി ഓ പട്ടണ മൊത്തം വിധി എഴുതി യഹൂദന്മാർ മൊത്തം വിധി എഴുതി ഇനി വിധവയെ നിനക്ക് ജീവനില്ല നിന്നെ ഇനി ആര് സഹായിക്കും നിനക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ യേശു കർത്താവ് അവളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വിധവയുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്നു ഇതാ ഹല്ലലൂയ 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 ഓ ഹല്ലലുയ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയെ ഇതാ ഹല്ലലുയ ഓ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജീവനായവൻ ജീവനായവരും ജീവൻ തന്നെ നമ്മൾ മാനിപ്പാൾ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലലൂയ 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 ഇതാ ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം ഓ ഹല്ലലൂയ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ജീവനില്ലാത്ത വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ജീവനായ അവൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവനുമേ ജീവൻ പകർന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയ കാണാനപോയതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്ഷിപ്പാണല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് ഹല്ലലൂയ നാം ഏവരും കാണാനപോയവരായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ വേണ്ടവണ്ണം ജീവനില്ലാതിരുന്നത് നാം ഈ ലോകത്തിന് ഹരിരൂപനായി ജീവിച്ചവരല്ലേ എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ തേടി വന്നുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയ അവൻ നമ്മെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കയില്ല അവൻ ഒരു നാളും നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല ഹല്ലലൂയ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവി ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്ന് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ വില വിളിക്കുന്നവരെ ഹല്ലലൂയ ഓ വിലപിക്കുന്നവരെ ഹല്ലലൂയ ദുഃഖിക്കുന്നവരെ ഓ ഹല്ലലു യേശു കർത്താവ് ചുമക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിൽക്ക എന്നിട്ട് അവൻ മഞ്ചത്തെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി കരയണ്ട നിങ്ങൾ ഇനി ഹല്ലൽ ചുമക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇനി ഭാരം വഹിക്കണ്ട അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ മാറ്റി വെക്കുവാൻ ഓ ഹല്ലലൂയ യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ നമ്മളിൽ മനുഷ്യാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിത്തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നവനാണ് യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലലൂയ യേശു കൃത്തു ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം ഹല്ലലു അവിടെ ഒന്നും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹല്ലല പ്രധാനമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് ജീവനായവൻ മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ മരിച്ച വ്യക്തി ഉയർത്തെഴുതേറ്റു മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ ലഭിച്ചു രണ്ട് ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം ലോകം ചുവന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാരങ്ങളെ മാറ്റി ഇത് അവരുടെ ഭാരങ്ങളെ മാറ്റി അത് ലഘുവാക്കി ജീവൻ കൊടുത്തു ഇത് അവരെ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വിടുകയാണ് ഹല്ലലൂയ മൂന്ന് ഹല്ലലു യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇത് ദേഷ്യം അറിയുകയാണ് അല്ലല്ലു നമ്മൾ കൂടെ ഓ നമ്മൾ മേൽ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരമായിട്ടോ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് 
മാത്രമറിയണം ഓ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സഭകൾ മാത്രമല്ല നമ്മളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന കുതുബ് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കും ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം ഹല്ലലൂയ അത് മാത്രവുമല്ല ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം യേശു വന്നാൽ നമ്മുടെ കരച്ചിൽ മാറും ഹല്ലലൂയ യേശു നമ്മുടെ സമീപെ വന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനിൽ കണ്ണുനീർ മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും നമ്മോട് മനസ്സൊലിവ് തോന്നാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മോട് മനസ്സൊലിവ് തോന്നുവാൻ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്ന് വെറുതെ അല്ല നമ്മുടെ ഭാരകളെ മാറ്റുവാനാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മാറ്റുവാനാണ് നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങളെ മാറ്റുവാനാണ് ഓ നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹല്ലലുയ 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 യേശു നമ്മുടെ ഹല്ലലു അടുത്തു വന്നാൽ അവൻ നമ്മളിൽ ഹല്ലലുയ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും ഹല്ലലുയ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചുറ്റുപട്ടകൾ അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആയിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങൾ അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലു യേശു വന്ന് മഞ്ച തൊട്ടപ്പോൾ മരിച്ചവൻ എഴുതേറ്റു ഹല്ലലൂയ യേശു നമ്മുടെ മേൽ തൊട്ടാൽ യേശു ഹല്ലലു നമ്മുടെ മേൽ സൗഖ്യമായിച്ചാൽ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഓ ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ മേൽ ജീവൻ തരികയാണ് ഹല്ലലുയ ഹല്ലലുയ ഹല്ലലു ഇത്ര വർഷങ്ങളായി ഓ ഇത്രയും നാളുകളായി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഇതാ ഹല്ലലുയ നഷ്ടമായതിനെ ലാഭമാക്കി തരുന്നൊരു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഓ പരിശുദ്ധമാവിക്കുന്ന പറയുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ നാം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം ഹല്ലലുയ ഹല്ലലുയ മറ്റാർക്കും നമ്മളെ കരുതുവാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ മറ്റാർക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്ത് കടന്നു വരികയാണ് ഓ ഹല്ലലുയ ഹല്ലലുയ അവൻ നമ്മുടെ സ്ഥിതികൾ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് ഓ അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് ഹല്ലലുയ ആ വിഷയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഹല്ലലൂയ അത് മാത്രമല്ല കർത്താവ് നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് നാം മാത്രം അറിയുമല്ല നമ്മുടെ ദേശക്കാരും അറിയും ഇവൻ ആരെന്നോ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇവനൊരു പ്രവാചകനെന്നോ ഹല്ലലു ആ ദേശം അറിഞ്ഞു ഓ ഹല്ലലൂയ മനുഷ്യർ ചിലർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അറിയത്തക്കവണ്ണം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹല്ലലു വല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശക്കാർ പറയും ഇവനിൽ കൂടി ദൈവനാപം അകത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവം ചിലത് ചെയ്തു ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്തു ദൈവം ചിലത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ നാമം അഹിമപ്പെടുവാൻ ഇതാ ഹല്ലലുയ ഹല്ലലുയ കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയൊരു സാക്ഷ്യം അവിടെ പ്രൊക്ലൈം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു സ്ത്രോത്രം ഓ ഹല്ലലുയ മറ്റുള്ളവർ ഹല്ലലുയ സ്ത്രോത്രം ആരാധിപ്പാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനം അവിടെയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഹല്ലലു അസാധാരണമായ ഓ ചില പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ദൈവം കർത്താവ് ശക്തനാണ് അല്ലലൂയ ചുറ്റുപാടുള്ള ദേശക്കാർ അറിയത്തക്ക വേണം ഓ പട്ടണങ്ങൾ അറിയത്തക്ക വേണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഭരിച്ച അവസ്ഥ മാറ്റി നമ്മൾ മേൽ ജീവൻ പകർന്നു വരുന്നത് വെറുതെയല്ല ഓ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ ഓ നമ്മുടെ ഹല്ല കുടുംബങ്ങളുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം അറിയത്തക്ക വേണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉപാസ പ്രാർത്ഥന ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ജീവനായി പരിണമിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെറും ഒരു മക്കളല്ല അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഹല്ലലു അത് വെറുതെ കഴിയുകയില്ല ചില നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ ഓ ചില ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ നാം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്ഥിതികളെ മാറ്റി നമ്മെ ഹല്ലലു പുതിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഹല്ലലുയ ഹല്ലലു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി വിധിമുക്തമായി ഹല്ലലുയ്യ ഓരോരുത്തരോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലു എനിക്ക് ഹ
ചെയ്യുവാണ് ഹല്ലലൂയ യഹോവയായ ദൈവം ഹല്ലലൂയ പ്രവൃത്തിയിൽ ഭയങ്കരനാണ് അവൻ ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ് ഹല്ലലൂയ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹല്ലലൂയ നമുക്ക് ഹല്ലലി അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുകാം ഓ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല എന്ന് തോന്നിയേക്കാം ഓ നാം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം ഹല്ലലൂയ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഇതാ ഹല്ലലൂയ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മറിയ പറയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭാവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലലു ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഹല്ലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്കായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മറിയ പ്രകാരം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടോ അതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തന്നെ നാം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ കർത്താവ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരും വൻ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് വലിയവ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിവാസ പ്രാർത്ഥന ബന്ധത്തിൽ ചില വൻ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സർവകുടുംബാലുമായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഇതിന് അവസരം നിന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനും കുടുംബത്തിനും ഈ സഭയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളും ഓർക്കുമ്പോൾ